అనిత ఒకసారి మళ్ళీ ఆ ఎలిగేషన్ కత్తి మహేష్ గారికి నాకు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఫేస్బుక్ ద్వారా ఫ్రెండ్షిప్ అయినారు ఈయన అంతకుముందు చా ఫోనెక్స్ హైటెక్ సిటీలో చాతులైన ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసేవారు సార్ నేను అలా పరిచయమైన ఫేస్బుక్ ద్వారా ఒక ద్వారా ఒకసారి నేను అమ్మి తుమ్మి ఆడియో ఈవెంట్ అప్పుడు ఈయన కలిసినప్పుడు మీకు చాలా క్రేజ్ ఉన్నట్టు ఉంది శ్రీనివాస్ అసలు పెద్ద పెద్ద ఈయన నాకు అంతవరకు తెలియదు సార్ ఈయన క్రిటిక్ అనే విషయం తెలీదు ఏమీ తెలీదు అప్పుడు దాకా జస్ట్ ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ ఒక క్రిటిక్ ఒక ఏదైనా ఈవెంట్ కండక్ట్ చేస్తా అంటే ఎవరైనా నార్మల్ అమ్మాయి వెళ్ళినట్టు వెళ్తారు నేను మాట్లాడక మాట్లాడాను సార్ వెళ్తారు అలా నాకు పరిచయమైనారు సడన్గా నేను ఈయన ఏంటి బిగ్ బాస్ రావడం ఏంటి నేను షాక్ అయ్యా బిగ్ బాస్ వెళ్ళేటప్పటి వరకు కత్తి మహేష్ గారు బిగ్ బాస్కి వెళ్తున్నాడు అన్న అన్నాక నేను మొట్టమొదట వ్యక్తి బయట వాళ్ళు ఎలా షాక్ అయ్యారు తెలుసు సార్ నేను షాక్ అయ్యా ఎలిమినేషన్ అయిన తర్వాత మీరు నేను చూశాను సార్ మీ బిగ్ బాస్ చాలా బాగుంది అని కాల్ చేసి అడిగాను సార్ అవునా అట్లయితే నేను ఇప్పుడే లక్నోకి వెళ్తాను ఫోన్లో వీళ్ళ వైఫ్తో అన్నారు సార్ మీరు బిగ్ బాస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు రీక్యాప్ చూస్తే లక్నోకి వెళ్తాను అన్నారు కదా మీ వైఫ్తో ఎందుకు మీరు హైదరాబాద్కి వచ్చారని అడిగాను సార్ అడిగితే ఎందుకు నాకు మీద ఎక్కువ కాంట్రవర్సీలు వచ్చాయి కదా ఎక్కడ బిగ్ బాస్లో అందుకే ఎనికి వచ్చేసాను అన్నారు సార్ ఎనికి వస్తే వచ్చేస్తారు చాలా హ్యాపీగా ఉంది కలుస్తావని అన్న అని అడిగాడు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది కమిట్మెంట్ విషయం జరుగుతుంది కోఆర్డినేటర్ జరుగుతుంది ఆర్టిస్ట్ ఇట్లా ప్రాబ్లం అవుతుందని కత్తి మహేష్ గారు చేసి నేను ఎవరు చెప్పుకోవాలా లీగల్గా ఆ రోజు వెళ్ళాను ఇప్పుడు నేను చెప్పా కదా లీగల్గా వెళ్తే తీసుకోవట్లేదని లీగల్గా వెళ్తే పిఎస్కి నేను లీగల్గా వెళ్ళాను సార్ మాకు మహేష్ కత్తి మహేష్ మీద కంప్లైంట్ పెడదామని అప్పుడు టీవీ నైన్ స్టూడియోలో జనసేన సార్ పవన్ కళ్యాణ్ సార్కి కత్తి మహేష్ గారు కాంట్రవర్సీ జరుగుతుంది ఆ టైంలో నేను వెళ్ళాను నేను కూడా నాకు కత్తి మహేష్ మీద ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడు టీవీ నైన్ అన్ని ఛానల్స్లో కత్తి మహేష్ గారి గురించి వస్తుందండి మేము ఇవ కంప్లైంట్ తీసుకోమని వాళ్ళు లీగల్గా వెళ్ళినప్పుడు తీసుకోలే నన్ను ఏ రోజు అయితే ఎలిమినేషన్ అయ్యి మొసటి రోజు వచ్చాడు హైదరాబాద్కి ఫోన్ చేశాను చేశాను చెప్పా కదా సార్ నాకు నువ్వు నేను నా ఫ్లా ఇంతకుముందు ఒకసారి పిలిచారు సార్ నేను నీకు సినిమా అవకాశాలు ఇస్తాను వాళ్ళ ఇంటి బయట మాట్లాడేటప్పుడు ఎందుకు సమ్ అప్పుడు పబ్లిసిటీ లేదు కత్తి మహేష్ గారు కొంతమంది తెలీదు నాకు అసలుకే తెలీదు ఒక క్రిటిక్ అని తెలుసు నేను వస్తానండి అంటే ఇంతకుముందు అడ్రస్ అని అండి హోటల్ అంటే సోమాజ్ కూడా మీకు ఫేస్బుక్ కూడా మెసేజ్ చూపిస్తా సార్ అడ్రస్ పెట్టాడు ఫేస్బుక్లో పెట్టిన మెసేజ్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేశాడు ఎప్పుడైతే గొడవ జరిగింది పవన్ కళ్యాణ్ది పిలిచాడు సార్ పిలిచిన తర్వాత కమిట్మెంట్ ఇస్తావు అది ఇస్తావు నేను చెప్పాను ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్ వస్తేనే ఇష్టం ఎవరు పడతాలో కమిట్మెంట్ ఇయ్యను దానికి నేను అంగీకరించాను అప్పుడు బలవంతం చేశాడు డోర్ వేసి బలవంతం చేసి రెండు పీకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ బస్ టికెట్కి ఇచ్చి పంపించారు సార్ నాకు నేను చెప్తున్నాను ఈ రోజు ప్రూఫ్ కావాలంటే నేను ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ మెసేజ్ చూస్తా ఏ రోజు అయితే ఎలిమినేషన్ అయి వచ్చాడో డేట్ చూపిస్తా టైం చూపిస్తా నేను బస్కి వెళ్ళిన టైము క్యాబ్ డ్రైవర్ని పిలిపిస్తా ప్రూఫ్ లేటు జడ్ ఉన్నాయి ప్రూఫ్ అడుగుతున్నారు కదా ప్రూఫ్స్ అడుగుతున్నారు కదా సార్ ప్రూఫ్ లేటు జడ్ ఒక్క వన్ అవర్ టూ అవర్ మీరు బ్రేక్ ఇచ్చినా కూడా ఏ టు జెడ్ మహేష్ కత్తి మీద చూపిస్తా లైవ్లో క్రిటిక్ నేను క్రిటిక్ నేను చెప్పిందే రివ్యూ అని మాట్లాడతాడు కదా ఫిలిం ఇండస్ట్రీ మీద ఇన్న దీనికి నాకు మహేష్ కత్తి గారు సమాధానం కావాలి